我是小雪，今天呢给你们分享一处贵州的小众景点，相信大家已经看到过视频的开头了，是不是特别的仙？有点像仙侠剧里面的场景。这里呢是河徒步，拍照呢也很出片，就是那种随手一拍就是那种大片。这里停车也特别方便，这个车子呢可以直接停在这个路边。我们走进那里去看一下，这边呢有一个安全指示牌，它这里是一个纯野生的，没有被开发。所以有想来的朋友一定要注意安全。这个公路的尽头就是这里了，这里有一条小路可以直达那里可以看到，这个路的两侧植物是特别茂盛的，但这条路是特别的明显，可以看出这条路是经常有人走的。你们看，就是那里的，上面还有人。这一段路就比较难走了，是不是看似近在眼前？实则呢，我们还要绕一会儿，因为它两个小山之间是连着的，那个路呢，就是在两个山之间绕来绕去的。我在这里发现一个野果，有点像桃子。从这个叶子来看的话，有点像桃子，但它这个果子又不是桃子，有点像那种毛毛虫。看这里往下走了，这边有一个分岔路口。听当地村民说，这条路呢是通向那边的一个山洞，是一条徒步路线。我们今天的目的地是那上面，所以我们还需要往上面走。这边的一些植物好茂盛啊，都已经把上面给覆盖住了，阳光都照射不进来了。这一段是一个爬山路段。哇，你们看这个山，我感觉有点难爬。哎呀，给我的风扇收起来。爬山可是我的强项，我觉得。快看，我们已经到了。这一段才是最难爬的一段，玩的人还是很多的。啥嘞？以后小我觉得，啥嘞？一比较好小。哇，我们终于爬上来了！在这个山的上面呢，是一个小平台，在网络上呢，大家都称之为“问天台”。我们来看一下这个周围的环境。这个山呢，它是三面绝壁，看那边有一个天然的溶洞，溶洞里面呢有一条暗河。你们听，它这个水流出来撞击石头的声音，让人震耳欲聋。看这个四周，全是这种。奇山
底下是一条很很大的一条河，你们看这个水非常的碧绿，这里的风景真的是相当的壮丽。这位小姐姐刚才是和我们一起来的，因为她走在我们的前面，所以她先抵达这里。她在这里直播，分享家乡的美景。哎、我们老大爷，你怎么见到小哥哥？这不下火抓鱼。这座山除了刚才我们上来那一段，其余的都是这种悬崖绝壁。我们来看一下底下。哇，如同万丈深渊。我们来看一下这边，这几边呢都是这种绝壁。这里还有一个平台，这里给我一百万我都不敢站上去。它这个水是从这个山洞里面流出来的，然后由这个沟再流入这个河里面。这边呢，它也是绝壁，比那边好一些。这边有这个树木的遮挡。据说屈原在登上。问天台之后呢，创下了千古绝唱《问天》。你们看它这个底座，有没有特别像那个佛家的一个莲花宝座？我感觉应该有人在这里得道分仙。这里应该是那位高人在这里升仙的一个地方，一个升仙台。这里呢，我在网上看到最多的叫做“问天台”，但是我刚才问了那个刚才那个直播的姐姐，这里叫做“仙人桥”。据她口中说呢。这里的呃，流传着一个非常美丽的传说。等一下，我们去采访一下他，一起去了解一下这里的故事。这个小姐姐刚好下播了，我们来问一下她。嗯，这个桥叫什么桥呢？嗯，这个桥是叫天仙桥。然后用我们呃，就是在这里面人说的话是嗯，叫仙人桥。嗯，这个桥可是我就是从小的这个放牛，导致着呃，在做乖的地方，在大地方，然后经常都是我们爬，小时候就开始爬乖。然后呢，它是呃，这桥它是远了大石块，我也不晓得哈、啊，因为我们一小哥时候，他就在这地方存在啊，然后大块大块那种沉块石板堆进去的。传说当中呢，就是嗯。说有七位仙女，本来是想把这个桥，呃，从这从我们这地方，三个地方搭在对面去的，然后搭着搭着，突然公鸡叫了，然后天亮了，他们就啊飞上天了，就搭成仙木仙这样子啊。哦，就是说搭成一半，然后就回天庭去了。哎，对，就飞上天庭去了。哎这个、神话好好优美啊。然后呢，就是我们对面、啊、那边有个川洞哈。哎，对，那个天然溶洞。呃，也是我们小时候玩过地方，里面呢，呃，就是像以前哈，就是九零年、九几年的时候，我们小时候不是没有肥娘嘛，然后我们摘宝宝，我家土豆在它上面，然后我们摘玉米的时候，摘辣子的时候，我也母亲会带着我们来这洞里面，啊、呃，耍这个燕子石来去翁辣子。它是纯天然肥料哦。哦，用那个燕子屎去给庄稼施肥。对对，给给辣子翁肥，然后那个呃墙上挂呀种，俺们说的是灵芝草。灵芝草。啊，灵芝草，对，啊，就是一年四季常青，然后没人得的到。哦，那你知道这个川洞通向哪里吗？这个川洞都通向我们寨子对面，我们寨子对面。通向你们寨子。有、啊，还有两层。呃，下面下面一层直接通向我们寨子，然后往里面走一点点，有一条小路可以爬到第二层去。哦，有两条通道。然后传说对，里面其实还还有很多遗迹，就是以前之前嗯，不是有老二嘛，然后我们老二是嘛？啊，就是土匪。哦，土匪，躲土匪的土匪洞。对土匪，意思假如是有强人呢，或者是那种主管嘛，然后俺们就躲在那洞的，俺洞的呃旁边一层嘛，还有嗯、呃，就是我姨姨嘛被嗯打呀那种石头，还有锯那种墙
，在里面，然后二锤很宽很宽，就像个大客厅一样，里面羡慕现在有柜子啊这些。哦，里面还有人类居住过的痕迹。嗯，有人居住过痕迹。哦如果说我是专业的，我早就跑里面去探索去了。可惜我不是专业的。<笑>是今天你穿得太太白哦，然后里面呢总是要碰到些爱江水啊这些、嗯，要不然的话，呃，我可以免费做个导游，<笑>带你们进去看一下，因为里面要设备，因为它很黑、嗯。我们最起码要一颗电筒啊，这些都要要。手机呢，它照不到很久，然后就呃很烫嘛。然后电筒啊这些，如果下次有机会。记得来我们这地方，我带你们去穿一下运动。<笑>专业的事还得让专业的人来干。好的，谢谢你，谢谢姐姐。<笑>不谢不谢。<笑>如果有想来的朋友，可以直接导航到贵州贵阳清正东北上，就可以直接到达。但是呢，来到这里要特别的注意安全，因为它这里是野生的，没有被开发，没有任何的安全措施。好了，今天就分享到这里吧，我们下次再见，拜拜。